术是中国古人创造的一门生存技能，是通过肢体以及武器的训练，达成强身健体、维护和平的目的。中国古术历史悠久，四千多年来经久不衰，享誉世界，被称为“中国功夫”。中国武术有诸多的门派和种类，每一种功夫都有着自己独特而传奇的渊源。崂山位于中国的山东省，在这山海之间就诞生过一门武学绝技。由于年代过于久远，关于其中的很多细节已经模糊不清了。传说在崂山的华严寺里，曾经隐居着一位武师，名叫王郎。这位武师本来就武艺高强，居住在这清静之地，每天也是钻研用功。本来这天，王郎和平时一样看书练武，可树上有只蝉在不停地鸣叫。正当王郎准备把蝉轰走。却发现，蝉已经成为一只螳螂捕猎的目标。王郎把这一幕仔细的描绘了下来，他观察到螳螂用前臂进攻，速度、力量、姿态配合的非常完美。从这天开始，王郎对螳螂着了迷。中国武术曾经也出现过模仿动物的拳法，而揣摩螳螂的动作是王郎独创的。他把螳螂特有的动作姿态，转化成为武术的身形步伐，不断的演练。由此，王郎创造了螳螂拳，也成为了这一门派的祖师。现在，依然有很多武师传承着螳螂拳这门功夫，并且不断的丰富和演变。形成了鸳鸯螳螂拳、梅花螳螂拳、太极螳螂拳等不同分支。陈乐平正是七星螳螂拳一脉的掌门人。陈乐平从五六岁开始就跟着他的师傅李占元学习螳螂拳。现在已经六十岁的陈乐平，不仅每天练拳。而且正在把螳螂拳的拳谱、理论和文化系统的整理出来，这可是个大工程，而且光靠文字无法表达招式中的动作。完全没有美术功底的陈乐平，就用这样的笔法，一点点的勾勒出拳法的形态。传承就是可以文化的传承，理论重要，七分理论三分拳。螳螂拳作为中国国家级的非物质文化遗产，也吸引着世界的关注。安吉鲁来自意大利，他从小就对中国功夫有浓厚的兴趣，并且专程来到螳螂拳的发源地拜师学艺。当他向陈乐平展示了自己会的功夫之后，没想到竟然被拒绝了。他不要我，他说安吉鲁。你会的，你会踢腿，会打拳，不需要跟我学习新的动作。你需要武术文化、武术理论、武武术战略，这个很重要。安吉鲁明白这个道理之后，就刻苦的学习中文。这份执着和热情打动了陈乐平。十年间，安吉鲁勤学苦练。学有所成。在意大利，现在我有十一个武馆，十一个城市，每个城市有我的徒弟当教练
。每年，陈乐平都会把自己的徒弟召集在谭朗泉的发源地，他要让每个徒弟都体会到这份传统和文化。此时此刻，每个人都没有年龄、性别、肤色的界限。他们炙热的内心，饱含着对这门武学的自豪。